Дорогие друзья, мы продолжаем разбирать с вами учебник English and Madison. И у нас следующее задание. Language Focus 1. Note how the doctor starts the interview. Итак, обратите внимание, как врач начинает беседу. What's brought you along today? Что привело вас сегодня? Мы слышали эту фразу в первом диалоге. What's brought you along today? Other ways of starting an interview are Другие способы, другие варианты, чтобы начать разговор следующие. What can I do for you? What can I do for you? Что я могу сделать для вас? What seems to be the problem? What seems to be the problem? Что является проблемой? Или какая у вас проблема? Note how the doctor asks how long the problem has lasted. Заметьте, как врач спрашивает, сколько времени или буквально как долго, how long, Продолжается проблема. How long have they been bothering you? How long have they been bothering you? Как долго они беспокоят вас? Они, речь в диалоге идет о головных болях. Another way of asking about this is... Другой способ спросить об этом следующий. How long have you had them? How long have you had them? Сколько времени, дословно, вы их имеете или сколько времени они у вас есть. Итак, мы посмотрели, какая фраза встречается в диалоге. Посмотрели другие способы начала разговора и другой способ спрашивать о том, что беспокоит, сколько времени это беспокоит. И переходим к следующему заданию. Task 2. Задание второе. Study this short dialogue. Изучите этот короткий диалог. Doctor и patient. У нас есть доктор и пациент. Well, Mrs. Black, what's brought you along today? Здравствуйте, миссис Блэк. Что привело вас сегодня? I've got a bad dose of flu. I've got a bad dose of flu. У меня грипп. How long has it been bothering you? How long has it been bothering you? Сколько времени он беспокоит вас? Two or three days. Two or three days. Два-три дня. Practice this dialogue. Практикуйте этот диалог. Your partner should play the part of the patient. He or she can select replies from lists one or two below. Use all the ways of starting an interview and asking how long the problem has lasted. Итак, нам предлагается найти себе партнера. Один из вас будет доктором, один пациент, другой пациентом. И необходимо брать разные варианты начала разговора, а также сколько времени продолжается проблема. Второй человек, это роль врача, а второй человек, пациент, выбирает из списка внизу. То есть у нас есть в списке четыре опции. И можно попробовать их в разных комбинациях. Давайте еще раз посмотрим. Какие у нас есть варианты? Итак, начало разговора. The ways of starting an interview. У нас есть What's brought you along today? Что вас привело сегодня? What can I do for you? Что я могу сделать для вас? И What seems to be the problem? Что является вашей проблемой? What seems to be the problem? Так, у нас также есть Два способа, two ways of asking how long the problem has lasted. Сколько времени продолжается проблема? Первый, how long the problem has lasted. 
И второе. How long have you had them? Или it? В зависимости от того, у нас единственное число или множество. И в списке ответов у нас четыре опции в каждом списке. A bad dose of flu. Это грипп. Terrible constipation. Это сильный запор. Swollen ankles. Это опухшие лодыжки. A pain in my stomach. Это боль в животе. Второй список. List number two. Two or three days. Два-три дня. Since Tuesday. Со вторника. A fortnight. Две недели. For almost a month. Почти месяц. Ну, давайте вместе сделаем uh, какой-нибудь пример. Итак. Uh, Well, Mrs. Black, what can I do for you? I've got a terrible constipation. How long have you had it? A fortnight. Давайте еще раз переводим. Well, Mrs. Black, итак, Mrs. Black, what can I do for you? Что я могу для вас сделать? Миссис Блэк отвечает. I have terrible constipation. Или I've got terrible constipation. У меня сильный запор. How long have you had it? Сколько времени он у вас есть? How long have you had it? Ответ. A fortnight. Две недели. Итак, у нас есть с вами один диалог. Можно взять еще один. Ну, теперь у нас, например, будет Мистер Уайт. Итак, другая опция. Well, Mr. White, what seems to be the problem? I've got swollen ankles. How long have you had them? How long have you had them? For almost a month. For almost a month. Вот еще один пример. Давайте перейдем дальше. К следующему заданию. Language Focus 2. Note how the doctor asks where the problem is. Which part of your head is affected? Other ways of finding this out are... Where does it hurt? Where is it sore? Note how the doctor asks about the type of pain. Can you describe the pain? Other ways of asking these are What's the pain like? What kind of pain is it? Hurt is a verb. We use it like this. My foot hurts. Sore is an adjective. We can say my foot is sore or I have a sore foot. Итак, hurt – это глагол. И мы его можем использовать в таком виде. Например, как моя стопа болит. Болит – это глагол. My foot hurts. Или мы можем использовать прилагательное sore, больной. И можем тогда построить предложение по-другому. Сказать, моя стопа есть больная. My foot is sore. Или у меня есть больная стопа. I have a sore foot. Итак, мы сделали с вами еще одно задание из этого учебника. Продолжение в следующих видео. Следите за нашими новостями и успехов вам в изучении английского.